Hi, hello guys. Very, very good afternoon. Welcome to Atta 24 and official Delhi channel. Ke swagatam, swagatam. Very good afternoon, Andy. Yes, Nirmal mm -hmm. Pravin sir. Saite so, RRB ALB notification. But in Sangha Telsinde, so din ne dushla pet koni. Manam general studies questions saite choose thamam. So regular ka koka subject niye chhe. Meru questions niye chhe kunthna Oxford Max Reasoning General Awareness ila ante different different concepts so prati roju manam discuss choose thamam friends. Second ka practice choose koni. Practice choose hi manchi performance so bande exam lo. Yes, here is the question. I will tell you the month and sale. Okay, 29th January. Okay, month and sale. 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 Okay, month Okay, month and sale. 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 Okay, month Maha pack mein 28 percent with double validity. Yes, one of the very very useful offer vendi. So me ko ALP, RPF, Group D sammandhin shoka batch complete foundation batch mission railways. Man ki batch sir ki me ko dekhe thara 1600 to 1700 rupees ko chhasun de with double validity. So Y265 na coupon code use chhaste you will get the offer. Me kinda prati the link aitha will be account hunde. Okay, koi question sudam? Yes, practice yes koindi first question on the screen. Yes, first question on the screen. So, is it coming, friends? Why is clear? Yes, good evening, Andy Andraki. Very good evening. Yes, uh, Devika, Sumalata, Venkat, Kam, uh, Kumari, Nagaraju, Pravalika, Ramya, Tony, Ramya, Nagashorya, Sweta, UK, PK, Future, CM. Nagasorya, Sai Kiran, Vijaya, Soumya, Venkat. Okay, Jara Jara Di, hi. Nagasorya, hi. Yes, uh, right answer. So friends, if you are simple, you are very important. And the RRB in Drushla Bitcoin, I am going to ask you these questions. So RRB in Drushla Bitcoin, I am going to ask you. So which dynasty built this? I am going to ask you these questions. Okay. Yes, I am going to ask you which dynasty is your answer. Yes, why is clear? Is it voice clear, guys? Yes, good evening, Mamata. Just one second. Anta clear? Okay, yes. So, first of all, my first question to them. Struck in front of two minutes. Okay, so which dynasty built the Pancharatas? Pancharatas and Nadu Pancharatas of Mahabalipuram. Chera Chola Pallava Satavahan and Nadu. Is it right? Uh, Chalamandi. Yes, Chera Chola and Ragani. One can answer Pallava girlfriends. Yes, Pallava is the right answer. Pancharatas of Mala. Mahabalipura and Ganamanke, Pallava dynasty, not Chola, not Chira. Okay, so one of the Indian dynasties on a Bartia, so dynasty of Pallava dynasty, and the southern Deccan Platula on the Man Fils in the so Pallava dynasty. And the it's extra information that's so one of the so 275 century inchi, 275 century inchi, Manke 397, 397 century work, Manke Pallava dynasty, and the Manke Susam. Okay, so Mukinga Satavahana dynasty slow. Okay, yes. Okay, during the monkey, Mahendra Varman one. And the Yavaka Tinchana Mahendra Mahendra Varman Mahendra Varman. Okay, Mahendra Varman one. Okay, Mahendra Varman one key monkey at Tinchari Kapanj Narsimha. I like monkey Narsimha Devan Goda Narsimha Devan. 
Narsimhadeva as well as Narsimha Varnan, Varnan Katinchar, Manaki Mahabula Pancharatas. Okay, yes. Alay Manaki Mamla Puram, lo Shore Temple Goda. Okay, so Adhikar Oxar question Arthur Manaki. So Mamla Puram, Shore Temple Goda Manaki Katinchindi or Ante Manaki, one of the Pallavas. So UNESCO World Heritage Site. Okay, yes, one of the Pallavas script to Goda Manaki develop Chesaro. Yes, next one. Okay, Chiro Padi. Yes, next. So, I have been discussing about Bitcoin. My questions, uh, previous questions, I have discussed just now. So, every one of the revision just come. Shiro Padi, I have done. 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 I have Yes, deals with the uh, you know, field of medicine. Someone in Chindi, it is a field, it is a study of a feet. Kada feet, okay. So, Chiro Padi another one can answer feet. It is study of a feet, the branch of sciences. One can do to enter one coca branch, okay. Then a branch of Sadutaro, okay. Yes, yes, one key. So, lungs of Serki, one of the new uh, pumology, like liver of Serki, one type of an uh, haptology, haptology, nephrology, nephrology. Kidney or circuit nephrology, lungs, which is one type of uh, type of uh, pulmonology. Okay, so feet or circuit chiropadi, feet or circuit chiropadi. Yes, next one. Okay, in which year was the Nagar fort in Jaipur built by Maharaj Jai, uh, Manke Savai Jai Singh? Shun, Jaipur lo on the Manke. So Jaipur lo. Manaki Sava Navargar Fortano Maharas Savai Jay Singh to Nirminchina sounds from Yedi. Even the Gatam Loman Kadigana questions and okay. Yes. RRB LP, RRB NTP, RRB Group D, Swilant exams from an Kadigana questions and Nikola Gather Chess Call. 1734, 1800, 1870, or 1805. Yes, one of the Maharaj of Jaipur, Manaki Savai Jay Singh, Manaki Nirmincha friends. So one of the very important. Yes. Original name, oh, sir, ki? yes, very good answer. 1784, friends, so, sorry, 1734 is the right answer. Answer A. Okay, answer A is the right answer. Good question. 1734 year. So, history law man ki years and every question important. Okay, one of the Amber Kingdom rule chase are the one of the Hanjar Fort. Okay, so 1734 man ki built by Yavarante, built by Avro, one of the Jai Singh, Jai Singh, Savai Jai Singh, too. Okay. So one of the he was ruler of uh, Ambar dynasty, Ambar dynasty, Rajasthan, Ambar dynasty, Rajasthan. So one of the very important, yes. Okay, next one. Yes, in which period? In which period was the legendary Victoria terminus? This is the last time I get a question. Victoria terminus station currently Chhatrapati Shivaji Maharaj terminus Mumbai built and Nadu. Yes, Mumbai Lani. Purana Victoria Terminus Station Prasadam Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus ye kalamlo nirminchabadindi yes duration manaki important yes andarki good evening andi alage manaki kolkata lo victoria memorial adi veru victoria memorial anedi manaki robert clive nirmincharu adi adi veru ayi ikkada manaki mumbai lo unna chhatrapati shivaji terminal answer d or a Okay, so Victoria Memorial where Victoria Memorial where Victoria Terminus Station where okay known as the Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus. Man ki 1878 ninchi friends actually Okay, 1878 to 1888 man ki so good prakondi. So one of the 1878 lo man ki answer ye. Okay, yes started chase in man start chase in 1878 again man ki type of established chase in man ki final ga man ki work songs lo na complete chase aro. Okay, yes very good. Frederick William Stevens man ki. Stevens, Stevens, one of the Nirmata. So, who monkey who established who constructed this type of uh, station and one of the just Frederick William Frederick Frederick William Stevens. So, I got important monkey. So, Queen Victoria monkey and got a chip puntum. Yes, clear. Yes, very good. Next one. I like Mumbai in my place. friends, Mumbai is also known as City of Seven Islands. So, City of Seven Islands. So, which uh, city is called the city of uh, seven islands under Mumbai? Okay. 
అలాగే మనకి ముంబై టు తానే రైల్వే వేశారు మనకి ముంబై టు బొంబై టు తానే రైల్ ఓకే ఎప్పుడు అంటే మనకి ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆ నెక్స్ట్ సంవత్సరం ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో మనకి కాటన్ మిల్ స్థాపించారు కాటన్ మిల్ సో గుర్తున్నా కదా ఇవన్నీ ఒకసారి రివైజ్ చేసేయండి ఫటాఫట్ ఫటాఫట్ రివైజ్ ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ మంత్ ఓకే హూ అమంగ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ముస్లిం రిలయన్స్ ఇన్ బెంగాల్ ఎస్ సార్ సయ్యద్ అహ్మద్ ఖాన్ అమీర్ అలీ ఆర్ నవాబ్ సలీముల్లా సలీముల్లా ఖాన్ ఆర్ నవాబ్ అబ్దుల్ లతీఫ్ ఖవాన్ ఖాన్ ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి యాపిల్ ఎస్ రెడ్డి వెంకటరమణారెడ్డి సౌమ్య వెంకట్ నాగరాజు సాయి సౌమ్య సింప్లి మమత నాగరాజు జడజరెడ్డి సుమశ్రీ పీకే ఫ్యూచర్ సీఎం నాగశౌర్య వెంకట్ సారీ very good very good keep it up so answer yes manaki one of the abdul latif conference manaki answer d chaala mandi tappu cheptunaru so chaala saarlu gamaninchanu chaala saarlu manaki exams lo kuda vachi untundi itwanti question manaki abdul latif khan not uh, okay so answer yes sir sayyad ahmed khan kaad okay father of muslim renaissance in bengal bengal lo okay so manaki ikkada manaki pratyekanga bengal gurinchi adugutunnaru so not father of muslim renaissance so father of muslim renaissance aithe osariki manaki ante oka india ki okay manaki sir sayyad ahmed khan aithe bengal lo mukhyanga osariki latif conference okay so ante raja ramohan roy tho compare chese var anamata appatlo okay so raja ramohan roy compare chese var oka oka great manaki hindu muslim muslim hindu reformer ga manaki elagaithe raja ramohan roy ni cheptuntamo alage ikkada oka అబ్దుల్ లతీఫ్ ఖాన్ ని బెంగాల్ లో మనకి వన్ ఆఫ్ ది ముస్లిం రిఫార్మర్ గా చెప్పుకుంటాం చెప్పుకుంటాం ఓకే ఎస్ అలాగే మనకి ఇతని మొహమ్మదియన్ లిటరేట్ మొహమ్మదియన్ మొహమ్మదియన్ లిటరీ సొసైటీని లిటరీ సొసైటీని తీసుకొచ్చింది సో ఎయిటీన్ సిక్స్టీ త్రీలో మనకి మొహమ్మదియన్ లిటరీ సొసైటీ అంటే ముఖ్యంగా ముస్లిమ్స్ లో మనకి ముస్లిమ్స్ లో ఇటువంటి ఎడ్యుకేషన్ వెస్ట్రన్ థాట్స్ ని పెంచే విధంగా సో ఇటువంటి ఒక లిటరీ సొసైటీని అక్షరాశ్యత పెంపొందించేలాగా సో వెస్ట్రన్ థాట్స్ వైపుగా ముందుకు తీసుకెళ్లేలాగా సో ఈ యొక్క సొసైటీ అనే పనికి వస్తుంది సో మనకి ఎవరు తీసుకొచ్చారంటే లతీఫ్ ఖాన్ ఓకే అలాగే మనకి ఒక న్యూ సిలబస్ ను కూడా తీసుకొచ్చారు మద్రాస మద్రాస్ ఓకే సో దట్ ఇంక్లూడ్స్ మనకి అరిథమెటిక్ ఆల్జీబ్రా ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫిలాసఫీ మోరల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ స్కూల్స్ లో మనకి బోధించేవారు అనమాట మద్రాసా స్కూల్స్ అంటే రేపు ఉదయం గుర్తుపెట్టుకోండి మద్రాసా స్కూల్స్ ని తీసుకొచ్చింది ఎవరంటే మనకి అబ్దుల్ లతీఫ్ ఖాన్ సో ఈ మద్రాసా స్కూల్స్ ఎవరి కోసం అంటే ముస్లిమ్స్ యొక్క అర్థమెటిక్ ఆల్జిబ్రా అంటే ఒక సైంటిఫికల్ గా సో వాళ్ళని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి ఈ కోర్స్ ని ప్రొవైడ్ చేసేవారు వాళ్ళకి ఎస్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ నవాబ్ అబ్దుల్ లతీఫ్ ఖాన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ ద లార్జెస్ట్ రిజర్వైర్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఈస్ అన్నిటికన్నా మనకి ఫ్రెష్ వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందండి ఓకే సో గ్రౌండ్ వాటర్ పాండ్స్ లేక్స్ ఆర్ గ్లేషియర్స్ మంచినీటి అతిపెద్ద రిజర్వాయర్ ఏది ఎస్ లైక్స్ చేస్తూ ఉన్నాను కదా లైక్స్ చేసి ఎంకరేజ్ చేయండి సో మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ రీచ్ అయినట్టు అంటే మిగతా వాళ్ళకి కూడా రీచ్ అయినట్టు లైక్ చేస్తే ఎంకరేజ్ చేయండి ఎవరైతే లైక్ చేయలేదు ఎస్ సార్ ఆన్సర్ మనకి సో భూమి అనేది మనకి బ్లూ ప్లానెట్ అంటాం సో ఎందుకంటే మనకి సో టూ థర్డ్ కంటైన్స్ వాటర్ కాబట్టి టూ థర్డ్ కంటైన్స్ వాటర్ కాబట్టి ఎస్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్స్ ఒక బ్లూ వాటర్ అయితే మనకి వాటర్ మనకి ఎక్కువ సహజంగా ఉన్నా సో గ్లేషియర్స్ అనేది అత్యంత మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది ఫ్రెష్ వాటర్ లార్జెస్ట్ ఫ్రెష్ వాటర్ రిజర్వర్ వస్తుంది గ్లేషియర్స్ హెమని నదాలు ఓకే హెమని నదాలు నాట్ సరస్సులు నాట్ చెరువులు నాట్ భూగర్భ జలం సో ఆన్సర్ మనకి డి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ ఓకే అంటే మనకి సో మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ టూ థర్డ్ ఆఫ్ వాటర్ కదా మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ భూమిలో మనకి మేజర్ గా కవర్ అయ్యేది ఏంటంటే వాటర్ సో టూ థర్డ్ ఆ టూ థర్డ్ వాటర్ లో మెజారిటీ శాతం మనకి గ్లేషియర్స్ లో ఎక్కువగా స్టోర్ అయి ఉంది అనమాట ఓకే సో అబౌట్ త్రీ క్వార్టర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మూడు భాగాలు ఎర్త్ ని నాలుగు భాగాలుగా తీసుకుంటే మూడు క్వార్టర్ లో మనకి సో వాటర్ అనేది స్టోర్ అయింది మాక్సిమం మనకి గ్లేషియర్స్ లో స్టోర్ అయింది అని అర్థం ఓకే సో ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ రిజర్వైర్ ఆఫ్ ఫ్రెష్ వాటర్ ఏదంటే మనకి భూమిలో మనకి గ్లేషియర్స్ ఓకే yes very good himani nadal next one answer d d is the right answer okay next one try cheyandi simple so manaki general science questions kuda adugutu untaru friends manaki rrb angane pakka manaki maths physics chemistry manaki edaithe manam inter lo nechukuntamo edaithe manaki 
MPC, BP, BPC లో నేర్చుకుంటాము ఓకే సో సో ఎన్ని ఇంపార్టెంట్ మనకి ముఖ్యంగా ఇంటర్లో కెమిస్ట్రీ జాగ్రఫీ కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్ బయాలజీ ఇంపార్టెంట్ ఏఎల్పి అంటేనే మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అంటే జనరల్గా జనరల్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి మంచి ప్లస్ ఇది అడ్వాంటేజ్ సో ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ యాజ్ వెల్ యాజ్ బయాలజీ ఎక్కువగా మనకి అడుగుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ మోస్ట్ అబండెంట్ ఇన్ లివింగ్ బాడీ అంటున్నారు ఓకే ఈజ్ ఇట్ రైట్ ఆన్సర్ ఆక్సిజన్ ఎస్ మోస్ట్ అబండెంట్ మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి మోస్ట్ అబండెంట్ కదా దొరికేది మనకి ఆక్సిజన్ కదా నో డౌట్ ఇందులో మనకి సో ఇక్కడ హ్యూమన్ బాడీ గురించి అడుగుతున్నారు ఓకే సో మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే ఈచ్ ఈచ్ మాలిక్యూల్ ఈచ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ టూ ఆక్సిజన్ టూ హైడ్రోజన్ బాండ్స్ యాక్చువల్లీ ఓకే సో మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఓ టూ ఆక్సిజన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ మోస్ట్ అబండెంట్ హ్యూమన్ బాడీలో మనకి ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఆక్సిజన్ చెప్పాలి సో అది కూడా పర్సంటేజ్ వైజ్గా అడిగితే మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే సో దాని తర్వాత మనకి ఏంటి ఫ్రెండ్స్ దాని తర్వాత మనకి సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తర్వాత ఎక్కువగా ఏముంటుంది ఎస్ కార్బన్ కదా సో మనకి కార్బన్ అత్యంత మనకి ఎక్కువ నెక్స్ట్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇదైతే ఎయిటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి కార్బన్ మనకి ఉంటుంది సో హ్యూమన్ బాడీలో దాని తర్వాత హైడ్రోజన్ మనకి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే నైట్రోజన్ మనకి త్రీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ సో ఒకసారి ఆర్డర్ వైజ్గా రాసుకోండి ఆర్డర్ వైజ్గా రాసుకోండి ఆక్సిజన్ తర్వాత కార్బన్ దాని తర్వాత మనకి హైడ్రోజన్ దాని తర్వాత మనకి నైట్రోజన్ ఎన్ టూ ఓకే ఎస్ దాని తర్వాత కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ కాల్షియం ఫాస్ఫరస్ ఓకే ఆ తర్వాత మనకి సోడియం క్లోరిన్ సోడియం క్లోరిన్ మెగ్నీషియం సల్ఫర్ ఇవన్నీ కూడా సో అత్యంత తక్కువగా ఉన్నది మనకి హ్యూమన్ బాడీలో సల్ఫర్ ఓకే జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఒకవేళ అది అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ ఇది కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి రాసుకోండి సో అంటే మనకి మోస్ట్ లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ మోస్ట్ లోయెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ ఏదైనా ఉందంటే సల్ఫర్ మనకి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ పర్సెంట్ హయ్యెస్ట్ వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తో ఆక్సిజన్ ఉంటే ఎస్ సల్ఫర్ వచ్చేసరికి జీరో పాయింట్ జీరో ఫోర్ ఓకే ఎస్ హైడ్రోజన్ వచ్చేసరికి నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కార్బన్ ఇస్ సెకండ్ మోస్ట్ అబండెంట్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ అంటే టోటల్ వెయిట్ లో టోటల్ వెయిట్ లో ఇవన్నీ కూడా టోటల్ వెయిట్ లో ఆక్సిజన్ మనకి ఎక్కువ శాతం దాని తర్వాత కార్బన్ దాని తర్వాత హైడ్రోజన్ దాని తర్వాత నైట్రోజన్ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ సో తెలుసు కదా కాల్షియం ఫర్ బోన్స్ అని సో సల్ఫర్ ఫాస్ఫరస్ సోడియం ఇవన్నీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ సో ఒక టైప్ ఆఫ్ న్యాచురల్ వెజిటేషన్ వన్యప్రాణుల సంరక్షణ సంక్షేమం కోసం కేటాయించిన ప్రాంతాన్ని ఏమంటారు దేర్ యూ రిజర్వ్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఇస్ కాల్డ్ ఓకే సో న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్స్ మనం చెప్పుకున్నప్పుడు చెప్పుకుంటాం ఇవన్నీ కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ సంబంధించిన చాప్టర్ అయితే రైట్ ఆన్సర్ ఏంటి ఓకే ఎస్ వైల్డ్ లైఫ్ కేర్ గురించి మనకి నేషనల్ పార్క్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇయర్ మనకి ఆన్సర్ డి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఓకే సో ఆన్సర్ డి నాట్ ఫారెస్ట్ నాట్ బటానికల్ గార్డెన్ నాట్ శాంచురీ ఇక్కడ వైల్డ్ లైఫ్ అంటున్నాడు ఇక్కడ ఓకే వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ వేరు వైల్డ్ లైఫ్ శాంచురీస్ వేరు మనకి నేషనల్ పార్క్స్ వేరు సో నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి దీస్ ఆర్ ఏరియాస్ రిజార్ట్ ఫర్ వైల్డ్ లైఫ్ ఓకే సో అంటే దే కెన్ ఫ్రీలీ మూవ్ అనమాట వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్ మనకి ఈజీగా మనకి మూవ్ అవుతూ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ని మనం కన్జ్యూ వాళ్ళ యానిమల్స్ని యానిమల్స్ కన్జ్యూమ్ చేయొచ్చు వినియోగించవచ్చు సో అయితే నేషనల్ పార్క్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నాట్ ఫారెస్ట్ ఓకే సో ద ఏరియా రిజర్వ్డ్ ఇక్కడ మనకి ఫారెస్ట్ అనేది రిజర్వ్డ్ కాదు ఫారెస్ట్ అనేది న్యాచురల్ హ్యాబిటెట్ యాక్చువల్గా ఓకే సహజమైన వృక్ష సంపద మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి మనకి న్యాచురల్ ఎవర్ గ్రీన్ ట్రాపికల్ ఎవర్ గ్రీన్ అని ట్రాపికల్ డెసిజెస్ అని ఇవన్నీ మనకి సో ఫారెస్ట్ కాదు మనకి బొటానికల్ గార్డెన్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి ఫ్లోరా ఫ్లోరా సంబంధించింది ఫ్లోరాకి సంబంధించింది మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్కి సంబంధించింది బొటానికల్ గార్డెన్ ఓకే సో శాంచరీ అనేది మనకి వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అవ్వచ్చు సో వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ అనేది మనకి ప్రొటెక్టెడ్ ఇన్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ ఓకే సో మనకి మనకి వన్ ఆఫ్ ది శాంచరీ అనేది అది ఏ శాంచరీ అని అనలేదు వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీ
సో అందరూ అందరూ రిప్లై ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ అందరూ మనకి ఎస్ అందరూ కూడా ట్రై చేయండి ఎస్ సో ఇంకోటి మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అంటే ఏంటి అంటే బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అనేది అతి పెద్ద ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అనేది అతి పెద్దది దాంట్లో మనకి నేషనల్ పార్క్స్ అండ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీస్ ఉంటాయి నేషనల్ పార్క్స్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీస్ సో అంటే మూడింటికి డిఫరెన్స్ చాలా మందికి అడుగుతుంటారు బయ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ అనేది లార్జెస్ట్ ఏరియా లైక్ నీలగిరి హిల్స్ నీలగిరి హిల్స్ అనేది వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ బయోస్పియర్ రిజర్వ్ కదా సో అయితే బయోస్పియర్ రిజర్వ్ లోనే మనకి నేషనల్ పార్క్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంచరీస్ అనే ఉంటాయి నేషనల్ పార్క్స్ అనేది అనే మనకి బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా మనకి బోత్ ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా విల్ బి రిజర్వ్డ్ ఓకే ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్ట్ చేయబడతాయి ఓకే సో అలాగే మనకి బొటానికల్ గార్డెన్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఒక సైన్సర్ సైన్సర్కి వస్తుంది వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్లోరా ముఖ్యంగా అయితే ఇక్కడ ఆన్సర్ మనకి సింపుల్గా ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ అంటే సీ ఫ్రెండ్స్ అంటే ఇది మనకి ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇందాక క్వశ్చన్ సో డస్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అక్కర్స్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అనగానే ఇక్కడ సన్ మనకి మూన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి అర్త్ కదా వన్ సెకండ్ ఓకే అర్త్ సో సన్ మూన్ అర్త్ సో ఎర్త్ సన్ చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు మూన్ కూడా సో ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు సో సన్ మూన్ సన్ ఎలా అయితే ఎర్త్ చుట్టూ అంటే సూర్య భూమి భూమి ఎలాగైతే సూర్యుడు చుట్టూ తిరుగుతాడో అదేవిధంగా సో చంద్రుడు కూడా సో భూమి చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఒకే ప్యారల్ లైన్లో వచ్చినప్పుడు సో సన్కి ఎర్త్కి మధ్యలో మూన్ వచ్చినప్పుడు సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటాం సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటాం ఆర్ దీన్నే మనం ఏమంటాం ఒక న్యూ మూన్ డే అంటాం న్యూ మూన్ డే అంటాం ఆర్ దీన్ని అమావాస్య అంటాం అమా అమావాస్య అంటాం అచ్చ తెలుగులో అమావాస్య ఓకే సో సోలార్ అనేది చూడండి ఎస్ఓఎల్ ఎస్ఓఎల్ కదా సన్కి అర్త్కి మధ్యలో చిన్న మూన్ అలా గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే సడన్ గా గుర్తు రాకపోతే సోలార్ అనేది సన్కి అర్త్కి మధ్యలో చిన్న మూన్ అనమాట ఓకే అదే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ సో లూనార్ ఎక్లిప్స్ వచ్చేసరికి సన్ ఎర్త్ అండ్ మూన్ ఓకే సో దీన్ని పౌర్ణమి అంటాం ఒక టైప్ ఆఫ్ లూనర్ ఎక్లిప్స్ అంటాం ఫుల్ మూన్ డే అంటాం ఫుల్ మూన్ డే అంటాం సోలార్ కి సోలార్ వచ్చేసరికి ఎస్ అంటే ఇవన్నీ జనరల్ గా మనం మోషన్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అనే చాప్టర్ చెప్పుకుంటాం సో భూమి యొక్క మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ రొటేషన్ రెవల్యూషన్ రెండు పద్ధతుల ద్వారా మనకి తిరుగుతూ ఉంటుంది సో సూర్యుడి చుట్టూ సో సూర్యుడి చుట్టూ తనకు తాను తిరుగుతూ సూర్యుడి చుట్టూ తిరగడాన్ని మనం రెవల్యూషన్ అండ్ రొటేషన్ అంటాం సో తెలుసు కదా ఇవన్నీ మనం క్లియర్ ఏం లేదండి ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక రోజు తీసుకుంటాం యాక్చువల్గా ఒక గంట క్లాస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇప్పుడు సడన్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్గా చెప్తున్నాం అనుకోవద్దు సో ఇది ఒక పెద్ద కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా చిన్న అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ టైమ్ టైమ్ టేకన్ కాన్సెప్ట్స్ అనమాట సో ఎప్పుడు కూడా సన్ చుట్టూరా సన్ చుట్టూరా మనకి భూమి అనేది ఒక ఎర్త్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది కదా ఒక ఎల్త్కల్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది కక్షలో తిరుగుతుంది కదా సో అదే మనకి మూన్ కూడా అదే కక్షలో అంటే మనకి ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతున్నప్పుడు సో ఒక పెర్పెండిక్యులర్ పొజిషన్ ఉంటుంది ఒక ప్యారల్ పొజిషన్ ఉంటుంది సో ప్యారల్ పొజిషన్ ఉన్నప్పుడు మనకి సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది భూమి మీద ముఖ్యంగా పౌర్ణమి లాంటి టైంలో ఓకే సోలార్ లాజిక్ బాగుందా ఎస్ సో ఇలాంటప్పుడు మనకి మూన్ మీద మూన్ మీద మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ పౌర్ణమి ఓకే పౌర్ణమి అనేది ఆ రోజు మనకి పౌర్ణమి వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే సన్ ఎర్త్ మూన్ సన్కి మూన్కి మధ్యలో ఎర్త్ వచ్చినప్పుడు పౌర్ణమి అంటాం సోలార్ వస్తారికి సో సన్కి ఎర్త్కి మధ్యలో చిన్న మూన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనకి సోలార్ ఎక్కువ సోర అమావాస్య పౌర్ణమి అంటాం చెప్పాం కదా ఇవన్నీ కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ వన్ అవర్ టాపిక్స్ అండి సో రెగ్యులర్గా మీరు క్లాసెస్ కానీ పేర్ క్లాస్లో వింటే ఇవన్నీ కూడా ఈజీగా అనిపిస్తాయి మీకు చక్కగా పీపీటీస్ ద్వారా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే మళ్ళీ టైం టేక్ అని ఇవన్నీ కూడా ఓకే జస్ట్ రివిజన్ కోసం మనం ఈ క్లాసెస్ని తీసుకున్నాం సో సింపుల్గా మనకి మూన్ ఇస్ బిట్వీన్ ది సన్ అండ్ ఎర్త్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సింపుల్ ఎస్ సింపుల్ ఒక టైప్ ఆఫ్ మోడీ ఇనాగ్రేటెడ్ వైల్డ్ లైఫ్ ఫ్రెండ్లీ హైవే ప్రాజెక్ట్స్ మధ్యప్రదేశ్ తమిళనాడు ఛత్తీస్గఢ్ అస్సాం ఎస్ మనకి ఇది కరెంట్ అఫేర్స్లోకి వస్తుంది జనరల్ అవేర్నెస్ బిట్ సో మనకి వన్ ఆఫ్ ది హైవే ప్రాజెక్ట్స్ విత్ ఇనాగ్రేట్ మనకి టూ దగ్గర మనకి టూ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ హైవే ప్రాజెక్ట్స్ మనకి టూ పాయింట్ ఎయిట్ కిలోమీటర్ హైవే ప్రాజెక్ట
सो इट काफ्लिक अवक सो टू प्रिवेट दीज टाइप आफ काफ्लिक सो गवर्नमेंट आफ् इंडिया विल डिजाइन स्पेषल स्पेषल हईवे प्राजेक्ट यानी फारेस्ट मध्य मन की ब्रिजेस ओके नैक्स्ट वन ओके मन की नाशनल कंस्यूमर डिस्प्यूट रिजल्यूशन कमीशन की चेयरम नाशनल कमीशन कंस्यूमर डिस्प्यूट रिजल्यूशन सो मन दिन एनसीआर अटा एनसीआर एनसीआर या चैरम अटे कंस्यूमर डिस्प्यूट अंत विनियोदार डिस्प्यूट सो इन मन की टाइप आफ ग्रीवे सल ऐक्टी नेशनल वैड विदार टाइप आफ कंप्लें अड्रस अड्रस टाइप आफ बाॉडी इधी सो इत मन की आंसर मन की बी फ्रेंड जस्टिस एपी षाही ओके अंत टाइप आफ करे अफर्स अड़को अवार्ड्स अड़को अड़कों ओके नैक्स्ट वन हू हाज बी अपाइंट ऐस अू एग्जिक्यूटिव डैरेक्टर आफ आरबी चूँकि आरबीआई गवर्नर तो मन की गवर्नर उ प्लस फोर सारी मन की फोर डिप्यूटी गवर्नर उठर कदा सो गवर्नर तो फोर डिप्यूटी गवर्नर उ अंदर डिप्यूटी गवर्नर एपू मारना अभी न्यूज ओके सो क्रोत मन की डिप्यूटी गवर्नर सर की मन की वासुदेव पी वासुदेव ओके सोसारी इवन रिवैज फ्रेंड्स सो मन की रेप खचिंग अड़ता मन की एपड़ना अपाइंट कटे अवी उ नैक्स्ट वन ओके इन विच कंट्री इज द युबीना वालकिनो लोकेटेड ड्यू टू विच एमर्जे हाज बी डिर् हियर सो रीसे मन की टाइप आफ एमर्जे डिर्सर ये कंट्री ड्यूरिंग ड्यू टू दि वालकिनो अट अग्निपर्वतम वाल मन के एमर्जे डिर्यदने कंट्री रीसे जरूस आ कंट्री रीसे जरूस अग्निपर्वतम वाल ये प्राता रीसे मन की एमर्जे प्रकट वन आफ दि वन आफ दि नार सौत् अमेरिकन सौत् अमेरिकन कंट्री पेरू ओके सो अर्जेना पेरू चिली उराग्वे इवन दर उ सो वन आफ दि पेरू पेरू रीसे अनौन स्टेट आफ एमर्जे सो आसर मन की सी इज दट आसर ओके वन आफ दि और रीजन पेर अड़ता मन की मोक्यू गुवा मोक्यू गुवा सो रीजन सारी गुर्तको सो रीसे मन की मोक्यू गुवा अने रीजन मन न्यूज दे संबंधी टाइप आफ वालो फ्रेंड्स दाने युबीना वालकिनो सो रेप अड़ता युबीना वालकिनो वन आफ दि ऐक्ट वालकिनो रीसे मन की न्यूज रीसे प्लेस दिन वाल एमर्जे प्रकट की पेर अंत वन आफ दि पेरू सो रीजन सर की मोकोग्युआ रीजन ओके वन आफ दि स्ट्राटो वालकिनो फ्रेंड्स सो दर ऐंडी मौंट दी लोकेट ऐंडी मौंट मन की वन आफ दि नार अमेरिका वेस्टर्न पार्ट उ सो टाइप आफ मौंट मन की लारजेस्ट मौंट ऐंडी ओके नैक्स्ट वन इन विच कंट्री दस्ट ईट कैंपस् अवट सैड इंडिया विल बी सैटअप चूँ फस्ट फस्ट की इंपारटेंटे भारत देश मोटमोद ईट कैंपस् मन की ये देश में एर्पट चयड़ी के सौत् आफ्रिका ईजिप्ट और टाजा सो इत लास्ट टाइम अड़ी ओके एक्सपेक्ट चेज इला बिट रईट आसर फस्ट ईट कैंपस् फ्रेंड्स मन की मिनीस्ट्री आफ् एक्सटर्नल अफेर्स मन अनौन क दी सो मिनीस्ट्री आफ् एक्सटर्नल अफेर्स अनौन सो दी बोल आर्टल पड़ाई मन की कॉन्सिक्यूटिव न्यूज पेपर चूस आर्टल चला पड़ाई ये इला संबंध रावाली इलां टाइप आफ् इंटरनेशनल कंट्री मध्य संबंध बोलोतम इवेंटी ईटी मन की इंपारटेंट चाल अटिकल वे वेरी गुड मन की तांजाया जंजीबार सो विने जंजीबार तांजाया जंजीबार विल बी दोम आफ फस्ट एवर ईटी ओके सो अंत मैं भारत देश का भारत देश अवट सैड अवट सैड इंडिया सो ईटी कैंपस् मन की तांजाया ओके सो वेरी इंपारटेंट मन की जयशंकर् ऐस वेल ऐस मन वन आफ दि जांबिया प्रेसीडेंट हुसैन अली की जगहमी ओके नैक्स्ट वन विच पेर वन दि जूनियर मिस्ड टीम कांपौंड ग्लोबल मेडल अट दि वरल आर्चरी यूथ चांपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ओके सो चूँ मन की चांपियनशिप मन की अड़कु अवार्ड्स इवन सो गुड मन की वन आफ दि आसर यस आंसर ये मन की प्रियांश अंड अवनी कौर ओके प्रियांश अंड अवनी कौर मन की वन दिस जूनियर मिस्ड टीम कांपौंड ईवेंट डिफेटेड ऐक्चुअल मन की एवरत ओडे इज्राइल देशा ओडी मन की इंडिया की गोल मेडल संपादा फ्रेंड्स ओके सो वरल इंको मन की वरल आर्चरी एक् जी सारी अंत मन की वन आफ दि ऐर्ला ओके सो प्लेस एक् ऐर्ला सो ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री यूथ आर्चरी यूथ चांपियनशिप एक् जी ओके 
అంటే మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఐర్లాండ్ ఐర్లాండ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ నేమ్డ్ యాజ్ ఏఐఎఫ్ఎఫ్ ఉమెన్స్ ప్లేయర్ మెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ సో మనకి ఆర్ఆర్బి ఫేవరెట్ క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా స్పోర్ట్స్ అవ్వచ్చు బుక్స్ అండ్ ఆథర్స్ అవ్వచ్చు సో మనకి రీజనల్ కరెంట్ అఫేర్స్లో ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనకి అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది సునీల్ ఛేత్రి అలాగే లెన్జుల్ చాంగ్జీ ఆర్ దీపక్ కుమార్ ఆర్ రవి దహియా ఎస్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది లలియాంజులా చాన్జీ సో ఆన్సర్ మనకి బీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఆఫ్ ది ఏఐఎఫ్ఎఫ్ మెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ గుర్తుకుంటారు మనకి ఎస్ గతంలో మనకి సునీల్ ఛేత్రికి వచ్చింది ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీకి సో ఒకవేళ ప్రీవియస్గా అడిగితే ఇయర్ గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి సునీల్ ఛేత్రి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఓకే ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది ఫుడ్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ ఓకే సో ఆల్ ఇండియా ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ ఆల్ ఇండియా ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ సంబంధించిన మెన్స్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ వచ్చరికి లలియన్స్ ఛాన్జీ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ హూ హ్యాస్ బిన్ అపాయింటెడ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ బాస్కెట్బాల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ అపాయింట్మెంట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో బాస్కెట్బాల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా అధ్యక్షుడిగా ఎవరు నియమితులు అయ్యారు అంటే మనకి ఆన్సర్ నో డౌట్ ఆన్సర్ అదవ్ అర్జున్ అదవ్ అర్జున్ ఓకే సో ఆన్సర్ మనకి సి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఓకే సో గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ అలా విత్ విచ్ కంట్రీ డిడ్ ఇండియన్ నావీ కండక్ట్ లెవెన్ డే మిలిటరీ ఎక్సైజ్ ఇన్ కొచ్చి రీసెంట్గా మనకి కొచ్చిలో జరిగిన ఒక టైప్ ఆఫ్ లెవెన్ డే ఎక్సైజెస్ మనకి ఏ దేశంతో కండక్ట్ చేస్తుంది అలాగే ప్లేస్ ఏంటి మనకి పేరు ఏంటి ఎక్సైజ్ పేరు ఏంటి సో యుఎస్ఏ జపాన్ ఫ్రాన్స్ ఆర్ జర్మనీ ఎస్ భారత నౌకాదళం ఏ దేశంతో కలిసి కొచ్చిలో పదకొండు రోజులు సైనిక విన్యాసాలు నిర్వహించింది అంటే ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది నావీస్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ యుఎస్ఏ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ బూస్టింగ్ సమ్ ఆపరేషనల్ కోఆర్డినేషన్ ఓకే ఇంటర్ ఆపరబిలిటీ సో ఇలాంటి ఓకే యుఎస్ అండ్ ఇండియా వన్ ఆఫ్ ది వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ సో రీసెంట్గా లెవెన్ డే మనకి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ జరిపించారు ఓకే ఎస్ ఎక్కడంటే కొచ్చిలో ఓకే ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ అలాగే హూ వన్ ది గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ మెన్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఫ్రీ స్టైల్ ఈవెంట్ అట్ నేషనల్ స్విమ్మింగ్ ఛాంపియన్షిప్ ఎస్ మనకి మహేష్ కోహ్లీ మృదుల్ సిన్హా రవినాయక్ ఆర్ ఆర్యన్ నెహ్రా చూడండి ఫైనల్ మనకి ఫైనల్ అడుగుతారు మనకి క్వాలిఫైయింగ్ ఇవన్నీ కాదు కానీ ఫైనల్స్ అడుగుతారు మనకి ఎయిట్ హండ్రెడ్ అందులో గోల్డ్ మెడల్స్ అయ్యి అడుగుతారు మ్యాక్సిమం సిల్వర్ గట్ట అడగరు సో ముఖ్యంగా ఆర్యన్ నెహ్రా గుర్తుపెట్టుకోండి సో డైరెక్ట్గా గుర్తుపెట్టుకోండి వన్ ఆఫ్ ది స్విమ్మర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్ స్విమ్మర్ విభాగంలో సో ఆర్యన్ నెహ్రా ఓకే నెహ్రా మనకి గెలుచుకున్నారు సో వెంటనే టక్ మనీ స్ట్రైక్ అయిపోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వన్ విచ్ కంట్రీ హ్యాస్ బీన్ బికమ్ ద న్యూ పర్మనెంట్ మెంబర్ ఆఫ్ షాంఘై కార్పొరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీఓ ఎస్ సింపుల్ ఇంపార్టెంట్ శ్రీలంక బెలారస్ మంగోలియా ఇరాన్ చూడండి మనకి ఎస్సీఓ అనగానే మనకి వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎయిట్ మెంబర్ కంట్రీ ఇందులో పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా మనకి కలిసి జాయిన్ అయ్యాయి అయితే మనకి ఇందులో కొత్త మెంబర్ మనకి ఒకరు జాయిన్ అయ్యారు ఒక కంట్రీ జాయిన్ అయింది సో ఎస్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో లాస్ట్ కంట్రీ టు జాయిన్ దిస్ ఎస్సీఓ ఈజ్ ఇట్ శ్రీలంక బెలారస్ మంగోలియా ఆర్ ఇరాన్ ఎస్ వెరీ గుడ్ ఎస్ ఇరాన్ కదా ఇరాన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎస్ ఇరాన్ ఇరాన్ నో డౌట్ ఇరాన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ముఖ్యంగా షాంఘై కార్పొరేషన్ వచ్చేసరికి మనకి వన్ ఆఫ్ ది రెండు వేల ఒకటిలో మనకి ఫామ్ అయింది ఎస్ మనకి అలాగే షాంఘై కార్పొరేషన్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ యూరోషియన్ పొలిటికల్ యురేషియా యురేషియా అంటే మనకి యూరప్ అండ్ ఏషియాకి సంబంధించిన ఒక పొలిటికల్ ఒక ఎకనామికల్ ఒక టైప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఎకనామికల్ కార్పొరేషన్ లెడ్ బై మనకి చైనా అండ్ రష్యా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఎస్సీఓని స్టార్ట్ చేసింది ఎవరు చైనా అండ్ రష్యా అంటే ముఖ్యంగా యూరప్ అండ్ ఏషియాని బలో యూరోప్ అండ్ ఏషియా సంబంధాలు బలోపేతం చేయడానికి తీసుకొచ్చిన ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఇది సో అయితే మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫుల్ మెంబర్షిప్ మనకి ఇరాన్ యొక్క ఇరాన్ మనకి ఇరాన్ తీసుకొచ్చింది మనకి రీసెంట్గా ఇరాన్ దక్కించుకుంది పర్మనెంట్ మెంబర్షిప్ ఓకే ఎస్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎస్ అందులో మనకి ఇరాన్ ఇప్పుడు చైనా కజకిస్తాన్ కజకిస్తాన్ రష్యా తజకిస్తాన్ ఉజ్బెకిస్తాన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ 
the final final prizes okay yes awards <coughs> okay india kuwait pakistan saudi arabia south asian football federation championship 2023 manaki manaki answer india friends no doubt so bharat desham gelchukundi runner up ever ante manaki kuwait okay runner up ever runner up ever manaki kuwait okay no doubt next one who has been appointed as chief selector of indian men's cricket team chief selector antnan chief selector so ganguly shavag agarkar or venkat prasad ante manaki chief selector sir ajit agarkar friends so chala chala important okay so we respond the direct questions ivanni yes next one okay next one alage very important manaki with home dgc a tied up for drone technology but drone technology meda ekku question adutunnaru friends drone technology konni konni saarlu manaki sensitive ayipothundi so idi chala important so drone technology anedi so recently dgca tied up chestundi manaki isro thana guardia garuda aerospace or nasa or esa easa ya den tho manaki tie up ayindi dgca recently ga so din valla manaki drone technology balavapetam aithe so very important feature idi yes answer manaki one of the esa easa okay european space agency european space agency easa europe sambandhinchina easa good to respond yes అలాగే హూ లాంచ్ భారత సిక్స్ జీ అలయన్స్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ ఎస్ భారత సిక్స్ జీ అనేది వన్ ఆఫ్ ది అప్కమింగ్ ఫ్యూచర్ సో సిక్స్ జీ సో ఇటువంటి ఒక భారత సిక్స్ జీ అలయన్స్ అనేది మనకి తీసుకొచ్చిన న్యూ ఢిల్లీలో మనకి లాంచ్ చేసింది ఎవరు అడుగుతారు మనకి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ సి అశ్విని వైష్ణవ్ వన్ ఆఫ్ ది ఐటీ మినిస్టర్ అశ్విని వైష్ణవ్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే అండర్ హూజ్ చైర్మన్షిప్ ఈజ్ ద ట్వంటీ థర్డ్ సమిట్ ఆఫ్ షాంగే కార్పొరేషన్ ఆర్గనైజేషన్ రీసెంట్గా హెల్ అయింది ట్వంటీ థర్డ్ ఎస్సీఓ మనకి చైర్మన్ ఎవరు ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇండియా పాకిస్తాన్ చైనా రష్యా అంటే ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ కొంచెం ఫటాఫట్ వెళ్దాం కొంచెం ఫటాఫట్ వెళ్దాం ఓకే రైట్ ఆన్సర్ మనకి నో డౌట్ ఆన్సర్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ఇండియా ఓకే ట్వంటీ థర్డ్ ఎస్సీఓ మనకి కండక్ట్ చేస్తుంది మనకి సో ఇండియా ఇండియా వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఓకే ఇండియా చైనా రష్యా యాజ్ వెల్ ఎస్ పాకిస్తాన్ కూడా ఎస్ ట్వంటీ థర్డ్ సమిట్ ఎస్ అలాగే మనకి విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ నాట్ ఏ వెట్టి బ్రెడ్ అంట చూడండి స్నెయిల్ బర్డ్ మ్యామల్ ఫిష్ మళ్ళీ ఒక జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చేద్దాం ఎస్ వెట్టి బ్రేడ్స్ ఇన్వెట్టి బ్రేడ్స్ అనేది ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ అడుగుతారు ఫ్రెండ్స్ జనరల్ సైన్స్ లో వెట్టి బ్రేడ్స్ ఏంటి అలాగే ఇన్వెట్టి బ్రేడ్స్ ఏంటి సో స్నేహిలు బర్డ్ మ్యామల్ ఫిష్ ఓకే సింపుల్ ఎస్ వెట్టి బ్రేడ్స్ కి ఇన్వెట్టి బ్రేడ్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ వెట్టి బ్రేడ్స్ అనేవి మ్యామల్స్ అవ్వచ్చు బర్డ్స్ అవ్వచ్చు ఫిషెస్ అవ్వచ్చు యాంపియబియన్స్ రెప్టైల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో స్నేహల్స్ వచ్చేసరికి ఇన్వెర్టి బ్రెడ్స్ యాక్చువల్గా ఇన్వెర్టి బ్రెడ్స్ అంటే మనకి బ్యాక్ బోన్ అనమాట బ్యాక్ బోన్ వెట్టి బ్రెడ్స్ అనేవి మనకి ఇంటర్నల్ బ్యాక్ బోన్ ఆర్ స్పైనల్ కాల్ అంటారు కదా వెట్టి బ్రెడ్స్ వెట్టి బ్రెడ్స్ ఏంటి మనకి సో బ్యాక్ బోన్ స్పైనల్ కార్డ్ బ్యాక్ బోన్ కానీ స్పైనల్ కార్డ్ కానీ అంటాం బ్యాక్ బోన్ ఆర్ స్పైనల్ కార్డ్ ఓకే సో బ్యాక్ బోన్ కానీ స్పైనల్ కార్డ్ కానీ ఉన్న యానిమల్స్ ని మనం వెట్టి బ్రెడ్స్ అంటాం సో అయితే ఇక్కడ మనకి బర్డ్ మ్యామల్ ఫిష్ రెప్టైల్స్ ఓకే లిజార్డ్స్ రెప్టైల్స్ లిజార్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి వన్ టైప్ ఆఫ్ వర్టి వర్టి బ్రెడ్స్ అంటాం స్నేహిల్ వచ్చేసరికి ఇటు క్యాటగిరీ ఆఫ్ ఇన్వర్టి బ్రెడ్స్ ఓకే ఎస్ వెరీ గుడ్ మనకి సిల్వర్ ఫిష్ కూడా సిల్వర్ ఫిష్ అవ్వచ్చు స్పైడర్ అవ్వచ్చు స్పైడర్ స్పైడర్ కూడా మనకి ఇన్వర్టి బ్రెడ్ స్పైడర్ సిల్క్ వామ్ సిల్క్ వామ్ ఓకే సో యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి వన్ టైప్ ఆఫ్ సిల్వర్ ఫిష్ అని సిల్వర్ ఫిష్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి స్నేహిల్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెర్టి బ్రెడ్స్ కింద వస్తాయి ఇన్వెర్టి బ్రెడ్స్ అంటే విచ్ హ్యాస్ నో స్పైనల్ కార్డ్స్ స్పైనల్ కార్డ్స్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నాను ఎగ్జాంపుల్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ వెన్ను ముక్క అనమాట సో ఆన్సర్ ఏ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ స్నేహిల్ అలా వెన్ వి కట్ అన్ ఆనియన్ ద సింతసైజ్ ఎంజాయిమ్స్ కన్వర్ట్స్ ది ఎమినో యాసిడ్ సల్ఫాక్సైడ్స్ ఆఫ్ ది ఆనియన్ ఇన్ టు విచ్ యాసిడ్ ఎన్నో సార్లు అడిగారు మనకి పెట్టేది ఓకే ఎస్ ఒక టైప్ ఆఫ్ కెమికల్ రియాక్షన్స్ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది ఒక టైప్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ యాసిడ్ సో ఉల్లిపాయలు కత్తరించినప్పుడు ఒక సింతసైజ్ ఎంజాయిమ్ ఉల్లిపాయ యొక్క ఆమ్లైన్ ఆమ్లం సల్ఫైన్ సల్ఫా సల్ఫాక్సైడ్లను ఏ ఆమ్లంగా మారుస్తుంది అంటున్నాడు నైట్రిక్ సిట్రిక్ ఆర్ సల్ఫ్యూరిక్ ఆర్ సల్ఫ్యూనిక్ యాసిడ్ క్వశ్చన్ కనబడుతుందా జనరల్గా మనం ఆనియన్స్ కట్ చేసినప్పుడు మనం దగ్గరగానే ఉంటే మనకి ఏడుపు వస్తుంది కదా 
so what is the reason what is the type of acid uh, it releases okay it releases output ga release aithe mana control nunchi oka irritation ostundi mana kallallo oka irritation ostundi what type of acid it is called sulfuric answer 3 is it answer 3 so chudandi ikkada synthesize enzyme converts the amino acid sulfoxides of the onion into sulfuric and not uh, yes not uh, sulfuric sulfuric acid so answer 4 is the right answer answer d is the right answer jalaga citric anedi oka type of citric anedi natural ga manaki lemons lo gaani tomatoes lo gaani okay so manaki mukhyanga citrus fruits lo manaki natural ga dorikedi manaki citric acid so answer manaki citric kaadu nitric acid manaki em antam oka type of spirit of nitre antam spirit of spirit of nitre ante what is the other name of uh, nitric acid okay so also known as uh, aqua fortis an kuda antam aqua fortis ivanni gurtu ostunaya so nitric acid is also known as aqua fortis antam okay or uh, manaki spirit of uh, nitre antam one of the highly corrosive material okay oka mineral acid idi highly corrosive mineral acid yes alage sulfuric acid ni manam vitriol antam vitriol so what is nothing by sulfuric acid one of the vitriol is oka mineral acid composed of one of the sulfur oxygen and hydrogen kalisi untai manaki sulfuric acid lo so ikkada manaki sulfuric acid anedi oka type of acid so it is uh, one of the uh, type of acid which releases uh, from onions okay onions yokka internal parts nunchi manaki release ayyadi part manaki deen valla manaki kallu irritate avutayi dan valla manaki oka type of uh, uh, water ostundi okay yes yes oka type of uh, sulfuric sulfuric acid vachesi one type of uh, argano argano sulfur compound idi okay yes next one so don't worry friends manaki sulfuric kaadu gurtu pedukondi sulfuric acid sulfuric acid yes argano sulfuric yes clear kada chal chusara kada meeru question em question em ledhu manaki onion cut chesina appudu with the synthesized enzyme converts the ante which synthesize with the enzyme converts the type of sulfoxides into the uh, sulfoxides of onion into which acid antunnadu manaki okay yes next one in which state the khadi and village industry commission opened the first silk processing unit tamil nadu gujarat karnataka or uh, maharashtra kvic kvic khadi mariyu grama parishramala commission mottamadati pattu power processing plant ni ye rashtramlo praraminchabadindi tamil nadu karnataka gujarat maharashtra yes kvic angane ओके वीडियो रावट लेदा इज इट बफरिंग यस इट इज बफरिंग yes clear now okay now clear yes kvic very important manaki kvic gurinchi okka sari telusukundam kvic anedi oka statutory body ante statutory body anedi enduku antunnam ante oka chattabaddhamaina body idi enduku antunnam ante so idi oka kvic act nunchi manaki roopaninchindi so kvic act eppudu ante manaki 1956 So KVIC Act of 1956. Okay, the apex body under the Micro Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise. Okay, so KVIC opened its first factory, first silk processing plant in Gujarat. So Gujarat plant was opened in this. So very important okay, type of uh, to boost some patola sari production. Patola sari production. Ante patola anga patola sari sani anga Gujarat Uttar Pradesh. So patola patola sari production ni utpatti panchadan ki so man ki Gujarat Uttar Pradesh kuchindi first KVIC. Okay. सो फस्ट आफ् आलर्पेको केवीएसी अब काट्यूशनल बाडी या स्टाचुरी बाडी अंत चटबद्ध संस्थ केवीएसी सो मन की ऐक्ट द्वारा मन की नई नई सिक्स नई फिफ्टी सिक्स केवीएसी नई फिफ्टी सिक्स 
అంటే మనకి ఈ రెగ్యులర్ గా న్యూస్ లో వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా రెగ్యులర్ న్యూస్ లో న్యూస్ పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు ఆర్టికల్స్ చదివనుకోండి అక్కడ మీరు ఆర్టికల్స్ చదువుతున్నప్పుడు మీకు కేవీఐసి యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు కేవీఐసి యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అని మనం చదువుతాం అప్పుడు అలవాటు అయిపోతుంది సింపుల్ గా అందుకనే పేపర్ నాలెడ్జ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సీజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే ద బిర్జా బిరాజా టెంపుల్ ద రాజరాణి టెంపుల్ అండ్ సాంబలేశ్వర టెంపుల్ ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ సో అట్లా ఇందులో ఏ ఒక్కటి తెలిసినా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సింపుల్ ఓకే ట్రైట్ Is it uh, Orissa, Tamil Nadu, Assam, Kerala? Okay, right answer. ఎస్ రైట్ ఆన్సర్ బిరాజా టెంపుల్ రాజరాణి టెంపుల్ అనగానే మనకి సమలేశ్వరి టెంపుల్ కూడా మనకి రెండు మూడు కూడా మనకి ఒడిస్సాలో ఉన్నాయి నో డౌట్ ఒడిస్సా ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ కదా సో బిరాజా టెంపుల్ విన్నారు అప్పుడైనా సో బిరాజా టెంపుల్ రాజరాణి టెంపుల్ ఇవన్నీ కూడా సో బిరాజా టెంపుల్ అనేది మనకి విరాజ క్షేత్ర సో మనకి దీన్ని విరాజ క్షేత్ర అంటాం విరాజ క్షేత్ర విరాజ క్షేత్ర సో జన జనరల్గా ఒడిస్సా పీపుల్ బి పలకరు వి పలుకుతారు సో మనకి విరాజ విరాజ అంటారు వన్ ఆఫ్ ది ఏన్షియంట్ హిందూ టెంపుల్ లొకేటెడ్ మనకి వన్ ఆఫ్ ది జైపూర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఒడిస్సా ఫ్రెండ్స్ ఓకే జా సారీ జా జాజ్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్లో మనకి ఎక్కువ జాజ్పూర్ జాజ్పూర్ జై జైపూర్ కాదు జాజ్పూర్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ ఒడిస్సాలో మనకి లొకేట్ అయ్యింది ఓకే ఒడిస్సాలో లొకేట్ అయ్యింది ఓకే సో మనకి వన్ ఆఫ్ థర్టీన్ సెంచురీ సో భువనేశ్వర్ నుంచి పదమూడు ఒక వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంటుంది మనకి ఎస్ వెరీ గుడ్ అలాగే మనకి వన్ ఆఫ్ ది సంబల్పూర్ ఒడిస్సాలో ఉంది మనకి సమలేశ్వరి టెంపుల్ సమలేశ్వరి టెంపుల్ అనగానే మనకి సంబల్పూర్ సంబల్పూర్ ఒడిస్సా ఓకే వన్ ఆఫ్ ది వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ అలా ద మేజర్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ ఈజ్ సిల్వర్ కాపర్ బ్రాంజ్ గోల్డ్ స్ట్రైట్ స్ట్రైట్ ఓకే క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ద మేజర్ కాంపోనెంట్స్ అంటున్నాడు మనకి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒలింపిక్స్ లో మనకి మేజర్ కాంపోనెంట్ ఏం యూజ్ చేస్తారు సిల్వర్ కాపర్ బ్రాంజ్ గోల్డ్ అంటే అత్యధికంగా ఏది యూజ్ చేస్తారు అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో మేజర్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి సిల్వర్ నో డౌట్ ఇక్కడ మనకి సిల్వర్ నో డౌట్ సో గుర్తుపెట్టుకోండి సిల్వర్ అంటే జనరల్ గా సెకండ్ ప్రైజ్ సిల్వర్ ఓకే సో సెకండ్ ప్రైజ్ ఇచ్చింది మనకి సిల్వర్ బట్ మనకి ఈ గోల్డ్ లో కూడా ఫస్ట్ ప్రైజ్ గోల్డ్ మెడల్లో కూడా ఎక్కువ సిల్వర్ కామ కాంటెంట్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఓకే అంటే వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిల్వర్ ఎస్ ఓకే సిల్వర్ సెకండ్ మెడల్ అయినప్పటికీ కూడా మనకి ఫస్ట్ గోల్డ్ మెడల్లో మనకి సిల్వర్ కాన్స్టిట్యూట్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ఎస్ వెరీ గుడ్ ఓకే అలాగే మనకి బ్రాంజ్లో బ్రాంజ్లో మనకి ఎక్కువ బ్రాస్ యూజ్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఓకే బ్రాంజ్ అనగానే బ్రాస్ బ్రాస్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి బ్రాంజే యూజ్ చేస్తారు ఇక్కడ బ్రాంజ్ లో ఓకే ఎస్ మనకి వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్యూర్ సిల్వర్ మనకి సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్యూర్ సిల్వర్ యూజ్ చేస్తారంట మనకి గోల్డ్ మెడల్లో గోల్డ్ మెడల్లో ఓకే అలాగే వెయిట్ అడుగుతారు మనకి గోల్డ్ సిల్వర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఓకే సో గోల్డ్ మెడల్ ఎంత వెయిట్ సిల్వర్ మెడల్ ఎంత వెయిట్ బ్రాంజ్ మెడల్ ఎంత వెయిట్ అడుగుతాడు సో గోల్డ్ మెడల్ వచ్చేసరికి దాని వెయిట్ మనకి ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అయితే గోల్డ్ కి సిల్వర్ కి మనకి ఎంత డిఫరెన్స్ అంటే సిక్స్ గ్రామ్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఇది ఓకే సో ఇది సిల్వర్ సిల్వర్ వచ్చేసరికి ఫైవ్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఫైవ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది అలాగే బ్రాంజ్ వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర ఫోర్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంటుంది ఓకే అంటే మనకి గోల్డ్ కి సిల్వర్ కి సిక్స్ గ్రామ్స్ ఏ డిఫరెన్స్ సిక్స్ గ్రామ్స్ ఏ డిఫరెన్స్ ఓకే సో ముఖ్యంగా సిల్వర్ మనకి ముఖ్యంగా గోల్డ్ మెడల్లో సిక్స్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ సిల్వర్ విల్ బి దేర్ ఓకే అలాగే ప్రతి మూడు మూడు మెడల్స్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత నడుతాడు ఈ త్రీ మెడల్స్ యొక్క డయామీటర్ ఎంత అంటే ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఎయిటీ ఫైవ్ ఎంఎం ఓకే ఎస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఏ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్ సిల్వర్ మేజర్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసరికి సిల్వర్ 
very good next one which of the following term in preamble best describes the motion that uh, the people of india should behave as if they are members of the same family equity integrity equality fraternity so in the same simple ga manaki polity nunchi itwanti questions adigestaru first five chapters anevi kachithanga chadukondi polity nunchi okay yes one of the historical background uh, preamble preamble kuda one challenge important manaki constitution lo preamble nunchi question adugutaru prathi word ki ardham teliyali prathi word ki ardham teliyali is right answer అంటే ఏ టర్మ్ ఇక్కడ మనకి డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది ప్రియాంబుల్లో మనకి ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ హ్యావ్ బిహేవ్ యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సేమ్ ఫ్యామిలీ అంటే ఫ్రటర్నిటీ అండి సోదరాభావం ఓకే ఆన్సర్ డి ఇస్ ద రెడ్ ఆన్సర్ ఒకవేళ మీకు ఇంగ్లీష్లో మీకు చూడగానే మీకు అర్థం అవ్వలేదు అనుకుంటే తెలుగులో కూడా చూడొచ్చు సో ఇక్కడ సోదరాభావం ఓకే సో ఫ్రటర్నిటీ అనే వర్డ్ దేనికి చూపిస్తుంది దేనికి అర్థం ఏంటి అర్థం అంటే సో ఆల్ మనకి బ్రదర్స్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రతి పౌరుడు కూడా ప్రతి పౌరుడు భారతదేశంలో ఉండే ప్రతి పౌరుడు కూడా మన యొక్క సిస్టర్స్ అండ్ బ్రదర్తో సమానం సో వీ హ్యావ్ టు బీ విత్ డిగ్నిటీ యాక్సెప్ట్ అవర్ వైఫ్ అంతే కదా సో వైఫ్ అనేది మనకి ఒక సపరేట్ సో నాట్ సిస్టర్ అండ్ నాట్ బ్రదర్ అంతే కదా అనుకుంటారు ఎవరైనా అనుకోరు అలా తప్పు అది ఓకే ఎస్ ఈక్విటీ ఇంటిగ్రిటీ ఈక్విటీ అంటే మనకి ఒక సమానత్వం ఓకే సో మనకి ఈక్వాలిటీ ఇవన్నీ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అలాగే విచ్ బ్లాగ్ హ్యాస్ కండక్టెడ్ ఏ జాయింట్ మిలిటరీ డ్రిల్ నేమ్డ్ సొలిటరీ ఎక్సర్సైజ్ ఈయూ జీ ట్వంటీ ఏషియన్ బిమ్స్టెక్ సో ఇలాంటి ఒక టైప్ ఆఫ్ మనకి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మన రాజ్యాంగంలో ఇటువంటి ఫీచర్స్ ఫ్రెటర్నిటీ ఈక్వాలిటీ మనకి ఇంటిగ్రిటీ జస్టిస్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో వీ ఈఆర్ ఇంకా మనం ఒక యూనిటీగా ఉన్నాం ఒక టైప్ ఆఫ్ యూనిటీగా ఉన్నాం యాక్చువల్లీ సో భారతదేశం ఇంకా వసుదైక కుటుంబం అని ఎందుకు అంటాం అంటే సో వీఆర్ యూనిటీ ఇన్ నేచర్ సో స్ట్రాంగ్ ఇన్ కల్చర్ ఎస్ ఎక్సెప్ట్ వన్ అంతే కదా ఎక్సెప్ట్ ఎస్ వైఫ్ ఆల్ ఇన్ వన్ సో కామెంట్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయి ఉంటాయి అందుకే ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నారు ఓకే ఇజ్ ఇట్ ఏషియాన్ ఎస్ నో డౌట్ మనకి ఆన్సర్ సి ఏషియాన్ ఫ్రెండ్స్ సో వన్ ఆఫ్ ది బ్లాగ్ హ్యాస్ కనెక్ట్ జాయింట్ మిలిటరీ ఎక్సైజ్ డ్రిల్స్ దాని పేరు సోల్డర్ ఎక్సైజ్ రేపు ఉదయం సోల్డర్ ఎక్సైజ్ అనగానే మీరు ఏషియన్ కంట్రీస్ ఈజ్ ఇట్ ఏషియా ఏషియాన్లో మన ఇండియా ఇస్ ద మెంబరా అంటే నో ఇండియా ఇస్ నాట్ ఎ మెంబర్ ఇన్ ఏషియన్ కంట్రీ ఓకే ఎస్ అలాగే ఉతా ఉతా మౌంటైన్స్ విచ్ వర్ సీన్ ఇన్ న్యూస్ ఫర్ వాటర్ మిలన్స్ నో situated in which country friends okay interesting ante uta mountains anevi recently ga ekkada vinnaru meeru so regular ga news chadutunnandi so articles chustunnandi environment paranga manaki questions kuda aduthuntaru russia ukraine usa indonesia yes oka phenomena friends idi so watermelon snow ante oka phenomena idi okay oka type of phenomena ekkada chustamo ante సో ఎక్కడ ఉంది ఉటా మౌంటైన్స్ అంటే మనకి ఆన్సర్ నో డౌట్ ఆన్సర్ సి ఇస్ రెడ్ ఆన్సర్ యుఎస్ఏ సో ఒకసారి చూడండి దిస్ ఇస్ ద వాటర్ మెలన్ స్నో ఫ్రెండ్స్ సో డిపో బికాస్ ఆఫ్ డిప్ బికాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ మనకి సో ఈ టైప్ ఆఫ్ రేస్ అనేది మనకి హిమని నదాల మీద పడడం వల్ల సో టైప్ ఆఫ్ మనకి మంచు అంతా కూడా రెడ్ కలర్లో మనకు కనబడుతుంది మీరు చూసారా ఎప్పుడైనా మీరు డార్జిలింగ్ వెళ్ళే ఉంటారా డార్జిలింగ్ కానీ వెళ్ళి ఉంటే మీరు టైగర్ హిల్స్ అనేది మీకు అక్కడ బాగా ఫేమస్ ప్లేస్ అనమాట టైగర్ హిల్స్ టైగర్ హిల్స్ అనేది అలాగే చూస్తాం వ్యూ పాయింట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సన్ రైజ్ అయినప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఓ క్లాక్ అలాగే సన్ రైజ్ అయినప్పుడు సో ఆ సన్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్ మనకి ఆ మంచు కొండల మీద పడి మంచు మీద పడి సో దానికి రెడ్ కలర్లో మనకి దర్శనం ఇస్తుంది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఒకసారి గూగుల్లో కొట్టండి ఓకే ఇట్ విల్ బి సీన్ నెక్స్ట్ వన్ అలాగే మనకి మార్స్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ వాల్టైల్ ఎవల్యూషన్ మావెన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఈజ్ అసోసియేట్ విత్ విచ్ స్పేస్ ఏజెన్సీ ఫ్రెండ్స్ సో ఇలాంటి ఒక డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ నుంచి మనకి రీసెంట్గా కరెంట్ అఫేర్స్ ఏమైనా వస్తే ఖచ్చితంగా దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఎస్ రెడ్ ఆన్సర్ సో ఒక టైప్ ఆఫ్ మార్స్ అట్మాస్ఫియర్ అండ్ వాల్టైల్ ఎవల్యూషన్ మావెన్ వచ్చేసరికి మనకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆన్సర్ నాసా యుఎస్ఏది ఓకే ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ మిషన్ ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో మన యొక్క అట్మాస్ఫియర్ మనకి అట్మాస్ఫియర్ లేయర్స్ లో మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా ఒకటి మనకి ట్రోపోస్పియర్ స్ట్రాటోస్పియర్ మీసోస్పియర్ అలాగే ధర్మో రైనోస్పియర్ అలాగే ఎగ్జోస్పియర్ ఎగ్జిట్ లేయర్ ఎగ్జోస్పియర్ సో ఇలాగా మనకి టైప్స్ ఆఫ్ లేయర్స్ లో మనం టాప్ నుంచి బాటం నుంచి బాటం నుంచి టాప్కి వెళ్తున్నది ఈ అట్మాస్ఫియర్ ని పరిశీలించడానికి ఎక్స్ప్లోర్ చ
which uh, company announced the opening of a global fintech operation certain gift city gujarat apple google microsoft samsung okay so join manaki which company announced the opening of global fintech operations uh, center in gift city gujarat and recent manaki answer b google one of the big giant uh, google manaki open cheyabothundi one of the gift center uh, gujarat lo okay so okka sari ante manam uh, questions chustunnam ee questions anedi vastayi ani cheppalem gaani kachithanga ee type of questions meer practice cheskondi repo dim exam ki velle mundu itwanti questions pai okka sari drushti pettandi kachithanga మీరు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని రీచ్ అవుతారు సో ఎటువంటి ధైర్యం ఎటువంటి ధైర్యం కోల్పోవద్దు చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి టచ్ ఆన్ సిలబస్తో టచ్లో ఉండండి సరిపోతుంది సో మీ చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న అంశాలపై దృష్టి పెట్టండి ఫస్ట్ ఓకే జనరల్ అవేర్నెస్ బిట్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి వస్తే తెలియదు అది ఒక మహాసముద్రం సో జనరల్గా మీరు సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ బిట్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని వెళ్ళండి ఆటోమేటిక్గా సో మీరు సిలబస్ ఈ ఎగ్జామ్ని క్రాక్ చేయగలరు ముఖ్యంగా జనరల్ సైన్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి So, like physics, chemistry, biology, lanti subject mein dekho drushti petandi. So, okay na? So, alaghe, meiru evare na ee course join up wali. Manakki is February 2nd inch yao batch start out nandi. Complete batch idhi. Group D, group uh, manakki ALP gaani, NTPC gaani, group D gaani, ALP gaani. Anni itli goda man cover hai yao batch manakki dhe gada 1800 rupees. Ante 17% to offer hai thai 1950. But ikada maikku 28% justhu naam. 11% pencha mei gada. అంటే ఇంకా మీ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి వచ్చేస్తుంది ఇది ఓకే ఎవరైనా పర్చేస్ చేసుకోవాలి అడ్మిషన్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఫిబ్రవరి సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి క్లాసెస్ మీకు కింద లైవ్ క్లాసెస్ లింక్స్ అన్నీ ఉంటాయి సో మీకు లింక్స్ కింద ఉంటాయి ఆర్ఆర్బి ఎల్బి బ్యాచ్ అని క్లిక్ చేసి కూపన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయండి వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే సో వై టూ సిక్స్ ఫైవ్ నా కూపన్ కోడ్ ఎంటర్ చేయండి మర్చిపోకుండా యూ విల్ గెట్ ఆఫర్ గైస్ వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఓకే అలాగే మీకు ఎస్ఎస్సి బ్యాచ్ అవ్వచ్చు ఏబిఎస్సి గ్రూప్ టూ ప్రిలిమ్స్ బ్యాచ్ మీకు జనవరి థర్టీ ఎత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే జనవరి థర్టీ ఎత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది బ్యాచ్ ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలంటే జాయిన్ అయిపోవచ్చు ఇంకా మనకి రేపటి నుంచి యాక్చువల్గా జాయిన్ అయిపో మీకు బ్యాచ్ అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలాగ మీకు ఫిలిమ్స్కి కావాల్సిన మెటీరియల్ అంతా కూడా మనకు అందిస్తున్నాం ఫిలిమ్స్ బ్యాచ్ ద్వారా సో సబ్జెక్ట్ బ్యాచ్ ఇదంతా సో మీకు అన్నీ కూడా డబల్ వ్యాలిటీలో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ డబల్ వ్యాలిటీ ఇంకా డబల్ వ్యాలిటీ ఉంది మంత్ అండ్ ఆఫర్ నడుస్తుంది సో మీకు సంబంధించిన జాగ్రఫీ బుక్స్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా మెగా ప్యాకేజ్ కూడా డబల్ వ్యాలిటీలో ఉంది విత్ ట్వంటీ సో మెగా ప్యాకేజ్ ఒక అడ్వాంటేజ్ తెలుసు కదా మీకు ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా అది టూ ఇయర్స్ వరకు మీకు మెటీరియల్ అందించేస్తుంది ఇక్కడ లైవ్ క్లాసెస్ వినొచ్చు మెటీరియల్ వినొచ్చు ఈ బుక్స్ టెస్ట్ సిరీస్ అది ఎస్ఎస్సి అవ్వచ్చు జీడి జీడి అవ్వచ్చు ఏఎల్పి అవ్వచ్చు ఆర్ మనకి ఒక ఏపీఎస్సి టీఎస్పీఎస్సి బ్యాంకింగ్ రైల్వే అన్ని ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యే ఒకే ఒక ప్యాక్ మనకి ఏపీ టీఎస్ మెగా ప్యాక్ విత్ డబల్ వ్యాలిటీ విత్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఓకే సో దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ గైస్ మీకు కింద ప్రతిదీ లింక్ ఉంటుంది ప్రతి ఇండివిజువల్ బ్యాచ్ లింక్ ఉంటుంది అలాగే మీకు మెగా ప్యాకేజ్ లింక్ ఉంటుంది సో మీరు క్లియర్గా సో క్లిక్ చేసి కూపన్ కోడ్ యూజ్ చేయండి వై టూ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఎస్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఎవ్రీ వన్ సో అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో అలాగే ఇంకా ఎవరైతే లైక్ చేయలేదు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే కామెంట్ రూపంలో సో మీ యొక్క డౌట్స్ని తెలియజేయండి కింద కామెంట్ రూపంలో థ్యాంక్ యూ అండ్ హ్యాపీనెస్ డే బా